பாடத்திட்டங்கள் அனைத்தும் வகுப்பறை வகுப்புகளுக்கும் மாற்றியமைக்கப்படும் அப்படி மாற்றியமைக்கின்ற போது இந்தியாவை வைக்கத்தக்க அளவிற்கு மாறுதல் உருவாகும் ஏனென்று சொன்னால் பனிரெண்டாம் வகுப்பில் நாம் கொண்டு வருகிற புதிய பாடத்திட்டம் என்பது ஒரு வரலாற்றை படைக்கிற பாடத்திட்டமாக அமையும் ஸ்கில் ட்ரைனிங் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த சூழ்நிலைக்கேற்ப எந்தெந்த பகுதியில் என்னென்ன தொழிற்சாலை இருக்கிறதோ அதற்கேற்ப பாடத்திட்டங்களை மாற்றி அமைத்து ப்ளஸ் டூ முடித்தவுடனே அவருக்கு குறைந்த அளவில் அவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உத்தரவாதம் தருகின்ற அளவுக்கு இந்த அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் நாளடைவு நடைபெறுகிற போகிற சிஏ என்று சொல்லப்படுகிற தணிக்கை பயிற்சி அளிப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது சிஏ சாட்டன் அக்கௌண்ட் என்று சொல்வார் அது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க இருக்கிறோம் அதில் இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் நாளை கோபிச்செட்டிப்பாளையத்திலே நம்முடைய கலை அறிவியல் கல்லூரியை கலந்து கொள்கிறார்கள் தமிழகம் முழுவதும் இருபத்தி ஐயாயிரம் மாணவர்கள் அதில் பயிற்சி பெற இருக்கிறார் ஐநூறு தணிக்கை சிறந்த பயிற்சியாளர்கள் அதில் பயிற்சி அளிப்பதற்கு ஒப்பந்தங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது ஆகிய அப்படி வருகின்ற போது அடுத்த ஆண்டு ப்ளஸ் டூ முடிக்கின்ற மாணவர்கள் இந்த தேர்வை எழுதியதற்கு பிறகு குறைந்த அளவிற்கு அவர்களுக்கு இருபதனாயிரம் ரூபாய் குறையாமல் சம்பளம் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு உருவாகும் வேலை வாய்ப்பு உத்தரவாதம் கிடைக்கும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த அரசுடைய தொலைநோக்கு சிந்தனை என்பது இனி வேலை இல்லை என்ற நிலையை இந்த தமிழகத்தில் இல்லாத நிலையை உருவாக்குவதற்கு கல்வியும் பல்வேறு மாற்றங்களை உருவாக்குவதற்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் அரும்பணி ஆற்றி வருகிறார்கள் ஆகவே இந்த துறை அதற்காக செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நேற்றிலும் மதுரையில் நடைபெற்ற நீட் தேர்வை பொறுத்தவரையிலும் தமிழ் எழுதிய மாணவர்களுக்காக ஒரு தீர்ப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதை பொறுத்தவரையிலும் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் நம்முடைய மத்திய அரசிற்கு கவனத்திற்கு எடுத்துச் செல்வார் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆகிய அப்படிப்பட்ட நிலைகள் அனைத்தும் நம்முடைய முதலமைச்சருடைய கவனத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் மகிழ்ச்சியோடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இல்லை எல்லா பாடப்புத்தகங்களும் நேற்றைய தினம் எல்லா இடத்திலும் ஒப்படைக்கப்பட்டுவிட்டன பள்ளிகளுக்கு நான் நாளை மறுதினத்திற்குள் வந்து அடையும் இல்லை அங்கன்வாடியில் இருக்கிற மாணவர்களை எங்களுடைய பள்ளி கேம்பஸ் என்று சொல்வார்கள் பள்ளிக்குள்ளே இருக்கின்ற அங்கன்வாடியில் இருக்கின்ற மாணவர்கள் நான்கு வயது நிரம்பியவர்களுக்கு ஐந்தாம் வகையிலே நான் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்கு ஆய்வு பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது சமூக நலத்துறையின் மூலமாக நாங்களும் இணைந்து நம்முடைய செயல் அவர்களும் சமூக நலத்துறை செயல் அவர்களும் இணைந்து அந்த பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் அந்த அந்த பணிகள் எப்படி நாம் நிறைவேற்றுவது எப்படி அவர்களுக்கு அந்த ஆங்கிலத்தை கற்றுத்தரு தமிழும் ஆங்கிலத்தை கற்றுத்தருவது என்பதை அரசு ஆய்ந்து வருகிறது முதலமைச்சர் ஒப்புதல் பெற்றதற்கு பிறகு அதை பற்றி நாங்கள் விரிவாக உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவோம் அடுத்து அதற்காகத்தான் தொழில்துறை அமைச்சர் அவர் பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார் மிக விரைவிலேயே உருவாக்கப்படும் சிறப்பு ஆசிரியருடைய பணிகள் மிக விரைவில் ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்குள்ளே அவர்களுக்கு கவுன்சில் நடைபெறும் அதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறது இல்லை அது கவுன்சிலிங் என்பது ஒரே முறை தான் எம்ஏ படித்து விட்டாலும் சரி பிஹெச்சி படித்தாலும் சரி பிஹெச் அதற்கு பிறகு முடித்து இருந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு ஒரே தகுதி தானே தவிர வேறு தகுதியில் மாற்றி அமைக்க முடியாது ஏன்னு சொன்னால் இது சர்வீஸ் கமிஷன் எப்படி இருக்கிறதோ அதே போல தான் டிஆர்பி என்று சொல்லப்படுகிற நம்முடைய டீச்சர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு என்று சொல்வார்கள் அது அப்படித்தான் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது தனியார் பள்ளியில் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் வரவில்லை என்றால் பேரண்ட்ஸ் எஸ் எம் எஸ் நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் பயோமெட்ரிக் ஆசிரியர்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் மாணவர்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆசிரியர் கொண்டு வருவது மட்டுமல்ல மாணவர் சேர்க்கை பிறகு நீங்கள் ஒரு மாத காலம் பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் இதெல்லாம் இன்டர்நெட் கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படி வருகின்ற போது மாணவர் யாரார் வருகிறார் யாரார் கல்விகள் சரியான முறையில் கற்கிறார்கள் கற்காத மாணவர்கள் யார் என்பதை அவருடைய பெற்றோருக்கு நாங்கள் உடனுக்குடன் அந்த செய்திகளை வாரத்திற்கு ஒரு முறை அவர்களுக்கு அந்த தகவலை சொல்லுவோம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுகளில் படித்த முடித்து டெட் பாசிய பாஸ் செய்தவர்களுக்கு பணி நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஏறத்தால் இதுவரையிலும் இருபத்தெட்டாயிரம் பேர்களுக்கு இதில் எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர்கள் அந்த பணி நியமனத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வெயிட்டேஜ் என்ற முறை இருக்கிற காரணத்தின் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு பதிமூன்றாவது ஆண்டு பதினொன்றாவது படை முடித்த அவர்களுக்கு ஏழு ஆண்டு காலம் அவர்களுக்கு அவகாசம் இருக்கிறது வெயிட்டேஜ் என்ற முறையை நாங்கள் மாற்ற வேண்டும் என்ற நிலையை இந்த அரசு எடுத்திருக்கிறது வெயிட்டேஜே இருக்காது ஏன்னு சொன்னால் மதிப்பெண் அடிப்படையில் முதலே வெயிட்டேஜ் என்பது அவர் வாங்கியிருக்கிற மார்க்கை வெயிட்டேஜாக போடுவோம் அன்றைய காலத்திலே வாங்கியிருக்கிற
அவர்களுக்கு மீண்டும் தேர்வு எழுதுவதற்கு அனைவருக்கும் ஏற்பாடு செய்து தரப்படும்